quiero empezar con un paréntesis porque ha ocurrido algo que nos cambia un poco la pauta. Obviamente tenemos tiempo para hablar de los temas de fondo, pero lo que acaba de pasar entre Tania Ramírez y Juliana Oxenford merece un pequeño comentario, así que salgamos de este tema rápidamente para que Eduardo no se sienta incómodo. Adelante. Congresista Tania Ramírez fue invitada al programa de Beto Ortiz con la finalidad de seguir mostrando más pruebas de que la familia de Juliana Oxenford vive del dinero de los peruanos. Cabe mencionar que entre Beto Ortiz y Juliana Oxenford no existe una amistad, ya que ambos periodistas tienen diferentes puntos de vista. Así que acompáñame a escuchar lo que dijo Beto Ortiz con respecto a las declaraciones de Tania Ramírez sobre Juliana Oxenford. Ustedes saben perfectamente que yo no le tengo a la señorita Oxenford ni un poquito de simpatía por la campaña absolutamente desembosada que hizo a favor de Pedro Castillo durante toda la campaña electoral. Se lo dijimos en todos los tonos, Juliana, por favor, nos está mandando al abismo, deja de hacerle publicidad a ese sinvergüenza. No, ATV tomó la línea de Pedro Castillo, por algo será, algún día lo sabré. Y por eso acá no la queremos nadita. Y ella lo sabe. Y creo que es mutuo, así que todo bien. Tania, me interesa el tema de las denuncias porque es algo de lo que en el periodismo se ha discutido muchísimo. El esposo de Juliana Oxenford cobra consultoría del Estado y por supuesto los gobiernos como el de Vizcarra, por ejemplo, lo favorecieron de manera bastante generosa. Muy cortito, cuéntanos lo que ella no te dejó decir. Sí, efectivamente, esta señora eh, siempre ha tratado en su, en su medio de comunicación eh, desinformar a la población. Y al punto específico, cuando dice que nunca su marido, vivió del, perdón, su familia vive del Estado, de ningún sol de, de los peruanos se favorece, pues falso. Yo le he demostrado el día de hoy que eso es totalmente falso y que su marido en plena pandemia mi abeto, cuando nosotros todos estamos guardados, su marido bien que ha facturado, su esposo, su cónyuge, ha facturado con el Estado. Y ¿Cuál se... era el papel que tú le mostrabas y que ya no te dejaba? Era donde yo he sacado el resumen, su ficha RU de la empresa de su esposo. ¿Se llama? Y este, la, la empresa de su esposo tiene por nombre Kubrick Ani Story, Ani Media Producción Sociedad Anónima Kubrick Cerrada. Ani Story? Sí. Cualquier historia de Kubrick. ¿Y qué, a qué se no, dedica? Tiene clase. A producción de películas y... La congresista Tania Ramírez reveló que la empresa del esposo de Juliana Oxenford se dedica a la producción de películas en Perú. Aquí viene algo muy importante. ¿En Perú se producen películas o se producen videos tipo cine? Eso me gustaría que me dejes en los comentarios. El 2020, en pandemia, el señor ha facturado 68 mil soles. El 2019, cuando estaba Martín Vizcarra, ha facturado 567 mil soles. Entonces, ¿Tantos, ¿Tantos cines se hacen en Perú? Y, y después okay. ha recibido 500 mil soles de reactiva Perú. Que solamente ya mencionaba eso y no mencionaba los montos anteriores, que yo sí le he sacado porque eso está en Pero consulta los, amigable. ¿Pero eran de qué? ¿De policía estatal? Aparentemente, yo he pedido con documento que me entreguen los entregables de esa facturación, porque figura la facturación, pero no en sí eh, de qué es. Pero eso, ¿qué si motivo? es una productora, supongo que será material. Claro, pero acá dice producción de películas, cine, cinematográficas, videos, dice acá, bueno. ¿Para el gobierno dice, o para quién? Para el gobierno. Ha facturado con este, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con el Ministerio de este, los Juegos Panamericanos. Entonces. ¿Educación? ¿Cuál fue el ministerio? ¿Educación? No, eh, no tenía la hoja, le he dejado ahí no, a, la, pero, pero a la señora. Igual, igual me parece, me parece tema neurálgico que haya recibido Reactiva Perú. Y no solamente. Evidentemente, reactiva era para las empresas que necesitaban una ayuda Ex especial. Eh, bueno, y entonces ella manifestó en su momento que su, su familia jamás, jamás ha visto beneficiada de un sol de los peruanos cuando eso ha sido falso. Hoy, hoy le, de, le he demostrado a la población que eso ha sido falso. Y no solamente su marido, su esposo, sino también su padre. Su padre viene facturando con el, ¿El Estado. ¿El papá de Juliana? Sí, el papá de Juliana, mira. Que su, sí, que su... Sí, el señor Marcelo con este... Me gustaría que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión con respecto a este tema de que el esposo de Juliana Oxenford estuvo produciendo películas o videos cinematográficos para a Perú en plena pandemia. Lo más impresionante aquí es que el papá de Juliana Oxenford también está que factura con el Estado. Con RU 1515 71 26 358 Oxenford Borton Marcelo Ricardo. Eh, actividades musicales y otras. ¿Y qué ha facturado? En plena pandemia 70 mil. Ha facturado en 2019 150 mil. En 2018 83 mil. En 2017 106 mil. En 2016 78 mil. En 2015 40 mil. En 2012 28 mil. En 2007 10 mil. Y así, o sea, hay un montón acá. Y esta señora. Esta señora, sin vergüenza, jamás lo ha dicho. Y yo se lo he dicho ahí en su cara pelada, Beto. Jamás. Bueno, la verdad es que es demasiada coincidencia, ¿no? Que el esposo y el, el, esposo y el papá se han beneficiado por estas, por estas uh, consultorías. Servicios que según ellos tipo, prestan. Para un periodista no, no lo ideal, digamos. No, no se ve tan bonito. Y Beto, lo más triste que esta señora niega que lo que el ministro de, de Educación ha denunciado respecto a las consultorías es falso. Dice, es falso. ¿Y por qué tanto interés ella de querer ocultar lo que el mismo ministro ha denunciado? ¿Qué hay detrás de ahí? Y yo en ningún momento esta señora tiene problemas de comprensión lectora, porque yo en un momento le he dicho que ella hace eh, consultorías. He dicho que 
mismos periodistas que he señalado ahí, para ellos no fue noticia que se haya destapado el despilfarro de 700 millones de no, dólares. Pues no, es noticia. Cuando Entonces, se trata de tu orgullo no es noticia, eso lo sabemos. Así Entonces, y ella Tania, vamos a dejar el, te el, tema, el tema de la familia de Juliana para otro de momento. Porque... mantenidos por el Estado. Me gustaría que me dejes en los comentarios. ¿Qué opinas tú de que Tania Ramírez también se presentó en el programa de Beto Ortiz? ¿Crees que todo esto sea una estrategia para poder dejar en ridículo a Juliana Oxenford? Me gustaría conocer cuál es tu opinión con respecto a este tema. No olvides de dejar tu comentario.